zawsze czekamy na ten moment, kiedy w końcu można włożyć te bardzo dziwne rzeczy z jakimiś uszkami, e, oczkami, e, futerkiem, bo to takie słodkie. Swoiste. Zapraszamy na pierwszy ze świątecznych odcinków. I teraz Będzie już na poważnie. Każdy na poważnie. dom. Każdy dom przygotowuje swoje... się do świąt, przygotowuje się do Mikołajek, a Mikołajki są już za 5 dni. I mogę powiedzieć? Każdy I... dom ma swoje tradycje. I w tych tradycjach są smaki, aromaty, różne ciasta. I, I moim... warto zabrać się za pieczenie. Tak, i w moim domu była taka tradycja, że święta zawsze, zawsze i już przed świętami nie mogły obyć się bez keksa. A tego keksa możecie już sobie zafundować na Mikołajki. Podstawą tradycyjnego keksa są jajka i takie ciasto biszkoptowe. No właśnie, jajek w wegańskiej kuchni nie używamy, ale mamy coś, co godnie je zastąpi. Co da nam kolor bardzo keksowy i żółtkowy. Pulpa z mango połączeniu z mleczkiem kokosowym. Będziemy zaraz ucierać żółtka i oczywiście żółtka czy jajka uciera się, ubija się z czym? Z cukrem. Żeby długo nie trzeba było ubijać, my tutaj mamy cukier brązowy puder. Jest to cukier trzcinowy, który wcześniej zmiksowaliśmy. No i zobaczcie, kogel mogel jak się patrzy. Keks to również, a nawet przede wszystkim suche składniki. Mamy tutaj mąkę ziemniaczaną, ryżową i ciecierzycową. Dodajemy do nich coś, co zamiast jajka zatrzyma wilgoć w cieście. To jest łuska babki jajowatej zmiksowana. I oczywiście coś, co sprawi, że troszeczkę nam się nasz keks podniesie sodę. Bo akurat w wypadku kuchni bezglutenowej o sodę łatwiej niż o proszek do pieczenia bezglutenowe. Wszystko mieszamy. I możemy zabrać się za krojenie bakali, migdały i orzechy. Mamy tutaj również żurawinę i rodzynki, ponieważ keks pyszny jest suszonymi ponieważ owocami. Ponieważ keks to przede wszystkim bakalie. No tak. I zalewamy je wrzątkiem, żeby je troszeczkę przemyć. Rozgrzewamy patelnię, bo orzechy lepiej jest trochę podprażyć, żeby wydobyć ich aromat. I oczywiście migdały również, ponieważ migdały to także orzechy. Czujesz już ten zapach podprażanych orzechów i migdałów? I to już jest moment, kiedy powinniśmy odcedzić owoce. Teraz mokre składniki dodajemy do suchych. Do mokrych składników oprócz mango i mleczka kokosowego oczywiście należy esencja waniliowa, bo bez niej keksa by nie było. I dodajemy również olej słonecznikowy. Mieszamy. Można I jeszcze. najlepiej, gdy pomożemy sobie w pewnym momencie blenderem. Oczywiście, żeby nie było później grudek mąki nierozmieszanej. I pora najwyższa dorzucić bakalie. A bakalie, jak wszyscy wiemy, to nie tylko orzechy i suszone owoce, ale również skórka pomarańczowa, którą tutaj dodajemy. Teraz rodzynki i żurawiny, orzechy. Wszystko mieszamy razem i przekładamy do foremki wysmarowanej tłuszczem. Jest to silikonowa foremka oczywiście dla zwolenników innych foremek bądź dla przeciwników silikonowych foremek. Można zastosować jakąkolwiek ktoś sobie życzy. Ale jeżeli będziemy brali na przykład zwykłą foremkę metalową, to oczywiście musimy wysmarować jej powierzchnię tłuszczem i posypać mąką. Bądź też wyłożyć papierem do pieczenia. Oczywiście mąką bezglutenową. Przelewamy nasze wielojajeczne, bezjajeczne ciasto do foremki, wkładamy do piekarnika nastawionego na 180 stopni. Na około 50-60 minut. Z funkcją termoobiegu. My oczywiście korzystamy z tego, że możemy użyć tylko połowy piekarnika, co jest bardzo energooszczędne. 
Sprzątanie to najlepszy moment, żeby zaprosić Was do oglądania innych świątecznych odcinków. Tutaj znajdziecie link, tu znajdują się wszystkie nasze świąteczne wypieki, nie tylko. A jeśli podoba Wam się nasz pomysł na świąteczny keks, możecie polubić ten odcinek i możecie zasubskrybować ten kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. A jeśli to zrobicie, jeśli macie na to ochotę, możecie sobie wcisnąć ten dzwoneczek, on znajduje się gdzieś tutaj i wtedy zawsze pojawi Wam się informacja, że coś nowego zostało stworzone w naszej wegańskiej i bezglutenowej kuchni. Odcinki są również po angielsku, są angielskie podpisy w odcinkach i możecie je komentować zarówno na YouTubie, jak i na naszym blogu kulinarnym. I to tyle z mojej strony. Tych, którzy gdy nie mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do naszego bistro i food trucka. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na blogu ateliesmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o warsztatach kulinarnych. Ciasto już przestygło i odparowało. Pora, żeby je posypać cukrem pudrem. Keksy oczywiście w różny sposób się podaje. Jedni posypują cukrem pudrem, inni robią lukier. Ja akurat wolę tą wersję z cukrem pudrem. My dajemy cukier puder zrobiony z brązowego cukru trzcinowego. Nóż kroimy smacznego. I na zdrowie oraz wesołego początku przygotowań świątecznych razem z Atelier Smaku. Do zobaczenia za tydzień.